Hello, hii ni Vijana Power TV. Kwa mara nyingine tena tumekuletea nzuri sana. Sisi ni wale wale watu wako. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, ku like, ku share na ku comment. Huyu ni mtangazaji wako Delfina Abigail Yasukulu na tupo na wenzangu wawili kwa siku ya leo. Nami ni utakuwa mwanzo wa kipindi hadi mwisho na leo tumekuletea kipindi kizuri sana kuhusu kijana. Sifa nzuri za kijana zina umuhimu gani kwa kijana au wa kike au wa kiume? Na mimi nitakuwa pamoja nasi. Asante sana. Vijana Power. Kwa tunaendelea na kila mtu atajitambulisha jina lake. Kama nilivyosema mimi ni Delfina Abigail Yasukulu na hapa nipo pamoja na Ah, uh, uko pamoja na Pastor M, almaarufu Mkunje Ezra. Yeah, my name is Chidi the director au unaweza kuniita Rashid Ezra Brown. Oh, tunaendelea kwenye mada yetu na tutaanza na Pastor M. Yeye ataanza kutuambia umuhimu, tunaanza kwenye umuhimu wa sifa nzuri za kijana kwenye jamii yao. Kijana akiwa na sifa nzuri inasaidia nini hasa? Lakini hiyo ndio benefit. Yeah. Sasa hiyo itakuwa huko nyuma kidogo lakini tunaanza tu up au na unaji huko huko vizuri sana mm. ah, ni kweli kabisa ah, kijana na sifa nzuri ni muhimu sana kwa vijana haswa si vijana tukiwa na sifa nzuri mm. kuna faida zake nyingi kubwa kama kama pizza yeah kwanza faida ya kwanza kijana unapokuwa nayo cha kwanza ah, jamii yako ambao wako katikati yako mm. wanakuwa na imani kwamba wewe utakuwa problem solver utakuwa mtu utawasaidia kwenye matatizo yao kwa ku solve problems zao ambazo yeah. watakazo kuwa nazo katika hiyo jamii mm. na tena inasaidia sana kwa vijana unakuwa unaaminika katika mtaa wako okay. unaona unapoishi wazee watakupenda familia nzima wata kuitaji kwa sababu wewe ni msaada tosha katika familia na hisi hiyo ni faida moja wapo katika jamii wataku uh, watakupa kipaumbele zaidi ukiwa kijana ambao umeaminika katika mtaa wako. Ya, yeah, kivipi sasa watu, watu ambao hawaishi na wewe watakuwa na ule uaminifu kivipi yani kwa kusema kwamba ni kijana bora, anatulia, anajeshimu, kivipi? Yeah. Utabie vipi kwa wale watu ambao wako nje na nyumbani kwenu? Ya, yeah, na ndio maana hapo mm. unachokihitaji kwanza mm. sio kwamba tu maneno yako. Ah uh-uh. Fanya vitendo. Saidia watu kwanza wa nyumbani kwenu familia pale unapotumwa na babako na mzazi wako hakikisha kwamba umewasaidia katika ule mda na zile sifa zako ambazo unasaidia familia yako watu ndio wataanza kusema wale majirani ah yule kijana tunamuonaga hata akifanya hivi na ndio maana hata tatizo inaweza kaja kutokea kwako mm. eh? watu utakuta wanakimbilia sana kuja kukusaidia kwa sababu umejitolea kusaidia jamii na watu utaka kukupoteza hiyo inakuwa faida moja wapo cool. Rashid pande wao mm, na unaoniongelea naye kwa asilimia nyingi mhm mm. bila uongelee kiupande wako okay mm. um, kijana kama kijana au kishakuwa na sifa nzuri mm. au sifa njema kuna vitu vingi unaweza ukafaidika um, katika maisha kwa sababu sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kaka na mtu ama kafanya business yoyote na mtu ambaye asiyemwamini. Cool. Na hapo hapo kuna vijana nataka vijana waisikilize hii kwa kina. Vijana waelewi nataka Mr. Rashidi atuambie kwamba ujana unaanza na miaka mingapi hasa na mtu ina staili usimame kama kijana na miaka mingapi. Kijana kama kijana unajua uh, miaka mitano iliyopita walikuwa wanasema kijana ili uanze kuitwa kijana inatajikuwa na miaka kumi na nane kwenda juu. Lakini kwa dunia sasa mambo yamebadilika kidogo. E, yani unaanzia miaka 15 kwenda juu. 15 umeshaanza kuwa kijana. Yes. Because 15 unaweza ukameli. For I mean 15 mtaanza kameli. Okay, okay. Ni hatari sana. Sikiliza kwa upande wako. Mhm. Yeah, kwa hiyo uh, kijana kama kijana mm. ukiwa na sifa njema utakuwa mtu ambaye unaaminika kama alivyo sema une, utaanza kuwa um, kuaminisha kwanza watu wa nyumbani kwako kwanza cool. wa kuamini wakishakuwa na imani na wewe na imani hata watu wa nje watakuwa na imani na wewe pia kwa sababu nini wale watu wa nyumbani wamesha 
kuamini. Kuamini. Sasa matawi ya, ya hizo sifa njema at least hata matatu tuambie ukidudis dudis and itakuwa hivi ndio watu watapokea kwenye right way yeah. kitu gani hasa ambacho kijana at least ana style kufanya. Amesema ki upande wake mm. nataka tusikie upande kwa kitu gani hasa kijana ana style kufanya ile mara sana hata nyumbani kwao anamkubali kwamba tumezaa. Okay. Uh, apo nita nitaongelea ki details kidogo okay. kwa sababu mara nyingi kijana kama kijana huaga mm-hmm. aminiki kwao kwa mara nyingi mara nyingi watu waga waamini watu wa nyumbani kwao kama wanaweza kufanya kitu fulani okay. sasa ni wajibu wako kama kijana kuwa waaminisha eh, familia yako kwamba i can do this kwa hiyo unafanya kwa matendo ya yeah, ufanye vitendo sasa pale nyumbani kama kuna talent fulani unayo unaweza ukaionyesha pale nyumbani kama we ni mtaalamu wa ku um, kuchora maybe kuchora vitu vidogo hata kukuki unajua eh, familia yako kisha kuwa na imani na we kwamba fulani akipika hii mboga ni tofauti na fulani yani yeye aweza akaunguza kwa mfano wanakuwa na ile imani na wewe kwamba you can do this hata watu wa nje wakikutaka kwenda kuwasaidia kwa mambo ya kupika nafikira watu wangaika sana kwa sababu nini familia yako kwanza ina imani na wewe kwamba fulani akiwepo nyumbani mambo yako sawa. Okay. Sasa watu watu wengi sana wanakuwa wanadhani kwamba kijana akiwa mpole ndiyo kijana mzuri. Sijaelewa hapo. Yani, Kuwa mpole aje. Kijana akiwa mpole hmm. na sasa shida inakuja ni kwamba vijana wengi sana siku hizi wana pretend. Hmm. Ana akitoka kwa anajifanya ni mtu kuu, kijana poa sana. So na wewe una unaweza ukamwambia vijana nini kuhusu hiyo kwa sababu hiyo imekuwa tatizo kubwa kwa vijana akitoka nje anakuwa mpole sana lakini akirudi ndani anakuwa mtu fulani li shabab fulani. Ni mtu fulani unaelewa? <laughs> Sasa hii itakuwa ni tabia ya mtu kwa ni seme eh? itakuwa ni tabia ya mtu ya kuzaliwa nayo kwa sababu haiwezekani mitaani uactika vile Kristo m- 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 eh yani mtu fulani hivi ambaye hana dhambi lakini ukiingia ndani unakuwa simba hiyo ni, ni, ni tabia ambayo sio nzuri eh, kwa upande wangu na zani kasema sio tabia nzuri yani onyesha tabia yako kama vile ulivyo Usi, yani usi una fake ku act yani una act hivi kumbe uko design hii hiyo sio nzuri kuna kuna msemo fulani uh, nishausikia mara nyingi watu wakisema kwamba usimjaji mtu kwa kumtazama kwa nje and that's true lakini for me that's not true why why cuz unajua nini your inside reflects your outside yani u, ndani mwako yani ulivyo ni kindani ndio yeah. inavyojionyesha kwa yeah, nje lakini ni kweli uh, kuna ina, inasema ali ya mtu ya ali ya mtu yeah. ya nje yaonesha matendo yake ya ndani anayotenda yeah hiyo ndo nasemea sasa kwa hiyo mimi hiyo hiyo methali waga naipinga sana kusema kwamba usimjeji mtu kutokana na anavyoonekana kwa nje hapana muonekano wako wa nje ndo ulivyo ndo yani ani kama wewe umevaa t-shirt mm. uliwaza kwanza yeah. akili yako ilifikiria kwanza ah hii itanipendeza hii mm. ukai put on yani usingewaza usingeivaa kwa hiyo uh, i mean nataka kumaanisha ndani mwako yani jinsi unavyojifikiria kwenye akili yako na ndo vinavyoonekana kwa nje kwa hiyo wewe hawezi ukaseme eti mimi ni mzuri kwa ndani lakini ni mbaya kwa nje. Hiyo naona it makes sense. I make sense. Yeah. I make sense. Yeah, ni kweli na 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 ni tena unajua huo msemo watu wengi wame wamezoea wame kusema. Kila mtu, kila mtu anasema kwamba usi na, na don't judge a book is cover yeah, 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 yeah. Sasa hapo tunataka ah, eh. explanation. Ni kweli. Ah, mimi so, nacho mimi na, nacho kiamini sana unajua watu tuna amini tofauti kuna watu wanasema kwamba ah, inabidi unapo una, unaweza kaona unaweza kaona mtu yuko hivi kumbe sivyo alivyo mm. lakini mimi sometimes na kwa na kwa gana wako sija sema kwa right or wrong lakini ingependeza ambaye anaangaliaga ndani ya mtu moyoni sana eh yep. ni Mungu Dio. sasa inabidi ujijue kwamba unaishi duniani unaona Dio. watu unaoishi nao eh hawaoni ndani 
Mm, kwa hiyo mm. ukitaka uaminike na uishi vizuri na wanadamu eh, ambao mm. unaishi nao mm. inabidi hakikisha yale ndani mwako uwe na tuonyesha of course kwa sababu yale ndio tunayoyaona sisi yeah. kwa hiyo kama mtu ana tabia aso vijana kama tuna tabia ya kutuonesha mambo yetu ya ndani tuna act different ni vibaya sana that's too wrong kwa sababu itatuingiza pabaya tutakosa kuaminika bure kumbe yeah. si watu wazuri mm-hmm. eh? mfano katika mavazi tunayovaa katika vitu tunavyoviposti mitandaoni kwa sababu mara nyingi mimi na kuga naamini kile kitu mtu anachokiposti kwenye mtandao ndivyo anachotaka awe sema tu hajapata nafasi ile anatamani awe vile lakini yeah, nafasi chance. I, ile chance e, anaitafuta yani eh ndio ile tu inamfanya mtu aposti kile kitu anachokiposti kwa hiyo mm. tungekuwa kama kweli vile, vile vitu vyetu vya ndani yangu eh tu tunavyoonyesha nje na ndio wewe sasa yule kuna watu wanapostigi vitu vya hatari sana mtandaoni lakini ukimkuta yeye kama yeye mm. utamuona ni vile mpaka utajiuliza ile account ya Instagram ni account ya kwako kweli au ni kwake yani vile yeye anapenda kwa vile ili sasa afurahisha watu ambao wanaoishi nao anaamua ku act different lakini vile unavyomuona na posti ndio yeye yule Well, hii ni vijana Power TV. Tuko pale pale tu wao wana, wanaendelea tu kutuambia kwamba hali ya nje ya mtu yaonesha matendo yake ya ndani ya anayoyatenda. Yeah, Kwao pale unapoonesha hali yako ya nje fulani usisahau kwamba hiyo ndio yako ya ndani. Kwa make sure kama unafanya ile ya ndani kwa mapenzi kwa ajili ya watu fulani, afu we ndani nje ukawa ni mtu fulani ni vibaya. Make sure mm. yote kwamba unaitumia ni wewe. Yeah. Na hiyo ndio inasababisha watu wasikuamini. Hiyo. Mhm. Ndio inaleta utata. Yeah, maana mimi sio zinga kuamini wakati unakuwa unanificha vitu fulani. Yaani una unanificha makucha, yeah. unaniona. Kwa sababu yeah. haiwezekani wewe moyoni ni mbaya kwangu, alafu kwa nje una act ka vile unanipenda. That's too wrong. Wewe ni uchawi awezu ka act ka vile unampenda mtu kumbe umpende hiyo ni mbaya hiyo ni sasa na muuaji yani unaweza kumuua yeah na ndio maana ni vizuri aswa sana na ndio maana kile kitu cha ndani ili watu tuaminike aswa sisi vijana inabidi tu focus sana na kujit... yani ukimpenda mtu hakikisha wewe umempenda kweli yani mtu anasema yeah. nikupenda kwenye roho yangu na hivi kama umenitoka umenitoka kwenye roho yani umenitoka mimi yani ule mtu wako ndani yule au nafanya kazi na akiwa anafanya kazi na kuambia ado watu watasema fulani amekua ndio utasikia watu mm. wanasema ah fulani amekua eh yani unafanya wewe yani yule yani utaki kuficha kitu unafanya wewe yule wewe ndani na respect na kuja ukianza kufanya wewe kama wewe kama ni mwimbaji wewe himba kama wewe yani umwangalie mtu unasema nafanya mimi mm. wala hapa sijaja kumwimbia mtu lakini hapa na kuja kuimba ni mimi ndio naimba kwa nyaba yangu tena kwa hiyo hii inaleta respect kwa vijana na tunaaminika endapo pale tunatoa vitu vyetu vya ndani yeah. kufitoa nje eh? na ni vizuri sana na ndio maana kuna watu wengine wanasemaga oh uh, kama think outside the box yani ufikiri nje na ndio hiyo hiyo vitu vyetu vya ndani ya nani inabidi tunavitoa yeah. kwa sababu so, una mimi kitu ambacho kinaniumizaga sana mm. ni kwamba uh, sitakagi na usikwagi na furahia eh? siku moja uh, kijana umekuja kufariki na ujatoa vitu vyako ambavyo ulikuwa ndani mwako ulikuwa na viwaza eh? na, na umiaga sana kama una muda kwa huu muda ambao tuko nao ni muda mzuri toa kile kitu ambacho tunasemaga Mungu mimi mimi kila kitu ambacho nafikiria nataka nifanye kile kitu mm. fanya kwa sababu uki, ukiangalia wazee eh? wazee wetu mm. kuna mzee fulani kwa anaongea naye aliniambia hivi yeye angerudi awe na miaka 20 na kidogo eh? mm vitu ambavyo angekifanya ni hatari. Yaani wazee wetu eh awaumi kwa vitu ambavyo havikosea. Hawajuti hivyo. Wanajutia vitu ambavyo hawako vifanya. Kwa hiyo kama sisi vijana, tuwe tunajutia vitu ambavyo hatuja vifanya. Tu vile tuvyofanya, tusirele on past. Past imesha pita. Mm. Focus on the future. Ile imesha pita na Mungu ajali akujaji wewe wa jana, anakujaji wewe now, wewe wa leo. Kwa hiyo wewe focus on pa, uh, on, on the future, future. alafu tufanye vitu vitu ndani yetu tuhakikishe tumevitoa kama vijana yani uhakikishe watu 
wamekuamini yani waaminishe wa watu kwamba i can do this you know kwa sababu kuna watu wanakufa na um, na vitu ndani yani unakuta eh vision yani unakuta kwa sababu ukienda kule kwenye makaburi pale eh, Mungu angesema mfano kwamba wote ambao wamefariki vision zao yani vitu ambavyo walikuwa na waza vi, vi, kwa juu hivi watu wavione na hisi tungeshangaa sana na hisi kuna watu wengi sana vijana wengi wamefariki na ndoto zao na kitu kingine inatokea ni kwamba vijana okay mtandao ni anaishi maisha fulani kwao anaishi maisha fulani mtahani anaishi maisha fulani mm. uh, ni shida sana kwao vijana pa tv inajaribu tu kukuelewesha kwamba ukipenda yeah. kuwa miss post mtandao ni umis <laughs> vitu vyote ambavyo wanapenda kuwa jaribu kuviposti vile ndio vinakuwakilisha kwamba wewe ni mtu gani mm. na unapenda nini asa kwenye maisha yako ila itarahisisha mfano kijana akifa ulikuwa unapenda mpira wanachoraga pale right yeah. 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 ukiwa na fem, familia ambayo ina, inakujali okay watachora pale mpira hiyo mm. yeah. ita, itafasili pia yeah. italeta nuru fulani hiyo ni kweli na alipogusia pale kuhusiana na mitandao Mita, Mtandao ni njia moja nyepesi ya watu kukugundua tabia yako. Yaani kwa sababu pale Kini kwenye wengi walijui. Eh wengi walijui, unaweza ukafikiri tena post hiki. Et labda na ipost tu for fun. No, it's not for fun. Vile unavyo post na ndio ulivyo. Mhm. Unaona? Uwezo ukapost kitu usichokipenda kwanza. Wow. Una post kitu kwa sababu kime yani ki, umekifeel yani umekifeel inside yani inside ndio ime ndio imesababisha ukipost na kama sijakukatisha hapo hapo na siku hizi mbele kupost unakuta mtu anachukua na ana picha kama 20 mm. unaona anachagua moja alafu tena na edit e, unaona ushaona eh, ile anachukua tena time kama zingine saa moja ku edit picha yake <laughs> ile hapo kile kitu anachokupenda kwa hiyo kwa hiyo hakikisha kwamba eh, kume vile unavyo posi eh ndivyo tunavyo kuona na ndivyo tunavyo au mtu anataka hivi yani hakikisho mm. unafanya kitu ambacho kina wewe kabisa kwenye wewe eh, eh. yani hakikisho ukitoa kitu unatoa mimi na nitoa yani mtu akija kukuta kukuta leo ale posi yule ikile kitu ni nani ni mimi mm. yani mtu tunakubali sisi ndio tumefanya mimi ndio nimefanya hivi wow. yani, kwa sababu unafanya wewe ulifanya hivi ndio mimi ndio nimefanya tu tunakubali na, na ndoa hapo unakuta nani uh, mitani kwetu watu wataanza kutuamini endapo tukiwa tunafanya vitu kama sisi yani kile cha ndani ndani mwangu mimi mm. ndo nachokifanya real life yani maisha yangu yote popote napokuwa kazini mtandaoni na posi kama mimi na ndo heshima inakuja kama kijana yeah. alafu tena uh, utakuta mitani kwetu wanakukubali unakubalika kwa sababu unafanya kama wewe eh hichi kitu fulani ndo angekuwa hapa atakifanya. Na mm. yani uwe mtu fulani usiye ficha ugeni. Uh-huh. Kama wewe ni wa vurugo keep going. Hey, tunakujua tunajua eh vurugu fulani angekuja angesolve hii problem. Yani uwe mtu wa kutegemeka. Yani mm-hmm. watu wanakuwa na kutegemea kwamba mm. sasa vijana wengi wanapenda ku, ku pretend kwa And sababu wanamuona no Lydia yuko mtu fulani naye anataka kuwa kama Lydia. Na hiyo ndo ana, anasahau kwamba vile alivyo mm. kuna sehemu wanamhitaji kwa vile alivyo ya 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 naye wanamhitaji pale kwa vile alivyo kama Lydia sasa wao wanataka kushindishana na Lydia kwa sababu Lydia yuko pale anasahau um. kwamba kule anahitajika kwa and that's too wrong ndio maana unasikia uh, kuna methali nyingi ama watu wanapendaka ku, kuongelea kwamba you are unique yani hakuna kama wewe duniani ujiumbwa wewe na hakuna mm, uh, sijui mtu mwingine kama wewe duniani uko unique kwa hiyo do you fanya kama wewe na kitu kingine hapo ukitaka kujua kama uko unique eh? najua kwenye simu siku hizi wamerahisisha mtu kujijua vizuri kuna watu wanaweka password ya fingerprint eh? weka hiyo fingerprint mwambie mtu macho. mwingine eh, ya, ya macho ufanye pale uone kama kila mkono mkono wa kiganja uko tofauti of course kila mtu ana mkono wake kwa hiyo hakikisha kwamba ukiwa unafanya kitu unafanya wewe kwenye kompyuta yangu nimeweka sura yani mimi nikiwa hata mimi kwenye simu yangu ni uso tu nikiweka hivi inajifungua yenyewe kwa hiyo ile ku eh, tunamaanisha yuko unique na ndio itasababisha watu wa wewe wanakuamini kwamba mm, tukihitaji kitu lazima fulani yani uwe mtu wa kutegemeka kwenye uh, kwenye jamii na ndio jamii itakuamini itakuwa inasema tuna mtu 
kuna tuna mtu fulani yani mm. ile imani ambao atakao of course mm. we are different kwa hiyo fanya vitu kama wewe na ile ndio itakuwa itasababisha sisi wa nje tukuamini kwamba oh fulani akiwepo hapa atafanya hiki afanye hiki yani kijana unatojika uwe mtu wa kutegemeka mm-hmm. katika jamii na hapo hapo labda kuna mtu sasa hivi anatuangalia huku kwenye nani uh, vijana power tv yeah. acha tuongee naye tumwambie yeah. kama kijana mahali popote kijana kijana ajalishi wewe una jinsia gani kijana jinsia kiume na kike kwa hiyo tunaongea na vijana wote mm. unaona tunaambia hivi hakikisha ukiwa nafanya kitu unafanya wewe yani yule wa ndani mwako yule apate kutoka nje ili watu wapate kujua tuwe tunajua kwamba nikimuita sister ado mm. eh? anaweza hichi hey. eh. power tv tunajua tuna chombo unaona mm. eh. kama una kufa kesh unasema nataka niache historia yangu hapa ndo nafanya <laughs> hii unaona yeah. kwa sababu watu wengi wanakoga na confuse wanasema geti yeah. duniani hapa tunakuja mashindishano hapana no, 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 no. life is no competition ni business Mandisha, ma, 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 ma competition ni business mm-hmm. lakini kwenye life Yeah, is you is yeah mm. au au pambana na kila mtu hakuna mtu yuko na kilo zako hapa mm-hmm. <laughs> uko na kilo zako ambazo zinakutosha wewe, wewe peke yako binafsi, kwa hiyo focus na wewe wa ndani ili mitaani tukujue tunataka tujue watu we. watu tuna vipaji bwana jioneshe tukujue fanya vitu kama unakufa kesho Wambie bwana wambie ado. Yeah, kijana kijana ambaye ni kijana ambaye anajelewa ni yule ambaye ana ukiona unafanya kitu chako fulani, fanya kwanza na mapenzi yako ya ndani, penda kile kitu, penda unachokifanya. Na ukipenda sio unachokifanya kikupende, no. Wewe penda unachokifanya na yeah. ninaamini ukipenda unachokifanya utafanya vizuri sana. Tena mm. fanya kama unakufa kesho, yani kama mm. unataka kuacha historia. Yeah. Yeah. Ukiwa unafanya hivyo, yani utakuwa unajenga kitu kizuri sana kwa sababu utafanya na uwepo fulani hivi na upendo fulani na mapenzi fulani. Mfano wakwambia utakufa kesho. And then una style kuandika barua. Si utaichora wewe, utaandika unaandika barua kwa wazazi hivi na hivi na hivi utaandika so fanya kitu kwa mapenzi yako yote hmm. pale unapojua hichi kitu ni cha kitu fulani na ni cha kwangu nimekipenda mm-hmm. na kitu kile kitawakilisha uhalisia wako wewe wa ndani na nje unaelewa na ule uhalisia wako wa ndani na nje na ndio itasababisha watu wakujua na wakisha kujua wanakuwa wanakuamini kumbe huyu yeah. mshikaji yuko design yeah. wanapata picha fulani yeah. wow. duniani tuna watu uh, aswa, watu wanaishi Marekani wanamkumbuka nani Martha Luther King eh? yeah. kwa sababu alikuwa anafanya kama yeye kama yeye alikuwa mimi nimekuja hapa duniani haki yangu ya kuletwa hapa ni kuja kuwatetea watu waishi salama yani amekuwa kama problem solver ameumbwa ame, ame, ame hapa amekuja duniani kama asaidie watu Yeah, man. Na ukiangalia hata wote wanaokwenda shuleni, huu ni fact. Mm. Kila mtu anasoma ili umsaidie mtu mwingine. That's a fact. Utaenda unakuwa nani? Doctor. Doctor utaenda kusaidia mtu. Uwe mwalimu utafundisha watu. watu. Uwe nani utafundisha watu. watu. Uwe mshonaji utaenda kushonea ni watu. Kwa hiyo jua nafasi yako. Mm. Eh? Wandani wako mm. ili tukuamini. Mm. Eh? Tuaminishe, yani aminisha watu wa nje kwamba I can do this. Mm-hmm. This is me. Mm-hmm. This is me. Yaani hiyo hiyo na ndo, ndo, ndo siri kubwa katika maisha kwamba aminisha watu wakujue wewe ni nani. Well, vizuri sana. Na kabla tujaenda kwa kwa, kwa u, u, muhimu sasa wa yani faida mm. nataka tuongelee kwanza hii kidogo kwamba vijana wengi wanapokuwa vijana wanakuwa wanakuwa na kiburi kwamba okay, I'm a young Mm. Yang, kijana so mm. me i don't care mm. sijali jinsi gani wanaongea sijali i don't my stuff mimi nafanya yangu mimi kijana mm. na mind business yangu mm. unaliongelea nje ile pesa pesa hizo ah mi 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 yeah yeah pesa eh yeah, me huyo yeah. yeah. <laughs> <laughs> ni kweli kitu ambacho nataka kuongelea kinachotusumbua yeah. sisi vijana mara nyingi mm. tunakuwa hatuamini atua, kwamba tutakufa ndio kinachotusumbua na vijana wengi hawaamini kwamba watakufa ila wanajua kifo kipo lakini hatuko kitu na dili sana na hiyo na ndio maana utakuwa vijana eh ni uzee kumbe uh, ili tuaminike katika 
nani sehemu tunayoishi inabidi vile vitu ambavyo unatamani kuvifanya eh? usisubiri unaona leo tuna mikono unazuka gongwa na gari hapo ukawa mlemavu kwa hiyo hakikisha kile bado una mikono yako vile vitu ambavyo unataka uvifanye fanya nao don't waste your time wewe fanya sasa hivi unajua ukiwa unafanya vitu kama wewe eh tutakuwa umekuwa kila mtu atasema fulani amekuwa lakini kinachotusumbua sisi tunakuwa tunaji tunakuwa tunajilinganisha na tunataka tufanye kitu kama fulani fanya tu wewe yule mwenzako unataka kujilinganisha naye na hata kuhitaji atasema eh mimi na ubovu hapa acha ni mtaji fulani anisaidie kwa hili kwa hiyo kasoro zako wewe mtu mwingine ndo anazitaka zile zikuje kumfunika yeye yani na ndo maana watu hatuwezi tukafanya vitu vye, wenyewe bila kuwa kundi kama hivi tunavyofanya bila watu mm. yeah. bila watu well, yeah. tutaenda kwa rush boss yeah. kwa una unaliongeleaje hili jambo la vijana wengi wanapenda kujiona kuwa na umimi yani yani mimi kwanza mm. siwezi wale wazee kwa nini umeongea na hizo mada za kizee mm. kwa nini hiyo mambo kwa nini hasa nafikiri ni kutoka kujijua mm. mm. ukiwa mtu ambaye unayejijua kama alivyogusia kwamba uwe unajua kwamba usiwe na wewe tumeumbwa kwa sababu ya mtu mwingine yani wewe umeumbwa ili umsaidie mtu mwingine ndio ushaona hasa ukiona chukulia yani ubinafsi mimi mimi yani yani wewe wewe that's too wrong yani uwe na elimu usiwe na elimu we kazi yako ni kusaidia mtu mwingine na hapo 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 kabla hatujaenda pengine ni kwa, kwa nini vijana wengi sana watu wazima wanakuwa at least na huruma kwenye hiki kitu ambacho nitaongelea mm. vijana wengi sana wanakuwa zaka okay yani wanapendeleana okay hii nitamsaidia fulani kwa sababu fulani ana gari mm. hii hapa nitamsaidia Mary Mary mm. naongelea Mary kwa sababu Mary ana car mm. ana car kama ya ya Delfina mm. kwa pale naweza nika help lakini mtu fulani anaweza kuwa na shida ni kijana lakini yeye ana gari maybe ana nothing about that mm. but hawezi kumsaidia lakini wote ni vijana yani wanapendelea unadhani kwa nini vijana wengi wanakuwa na hizo vitu vya kupendelea uh, ni, 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 ni kutokana labda na matendo mazuri yule mtu anayemtendea labda yule mtu ambaye uh, alimfanyia kitu kizuri labda anapenda kurudisha ule uzuri aliofanyiwa labda mm. No. ndo panatokea upendeleo lakini mimi sizani kama kwenye maisha ni vizuri kwa uh, mtu akupendelea vijana wengi wanapendelea tuwe watu tu wa kuona watu wote wako iko uh, pale ambapo umeona mwenzako ana tatizo unaweza ukasaidia do it help najua sio kazi yako kusaidia watu ni kazi ya Mungu yeah. lakini pale ambako unaona i can afford this yani i can do this do it na tena bila kukuatisha ni kwamba uh, watu wengi wanasemaga hivi wao mimi sijaomba kusaidia watu hiyo kazi ya Mungu lakini Mungu mwenyewe anakuambia hivi nimewaumba nyinyi watu kwa mfano wangu yani yeah. nyinyi ni kama yeye hapa duniani yes. sisi hapa duniani tuko kama yeye tumeumbwa ili tusaidie watu tufanye hivyo vitu na uh, kusiana na hilo swali yako ni kama alivyosema na kitu kingine watu kinacho wasufanya watu wafanye hivyo ni kwamba wanasaidia watu eh, kwa kutegemea kitu fulani kutoka kwao. That's Wana? wrong. Yeah. Na ndo kitu ambacho eh, na ndo kitu naona watu wanachukiana wanafanya nini ni hapo. Kwa hiyo ukiamua kumsaidia mtu eh wanakuambia saidia mtu bila kutegemea kitu chochote kutoka kwake. Mm. Utakuwa na amani, utakuwa na pressure. Utakuwa na wasiwasi. Wewe unaona kwa mfano mm. eh mm. na si, sisi vijana baadhi yetu tunahubiriwa tunasikia Mungu well. tunasoma hata Biblia. Mm. Eh? Yeah ukiangalia kwenye biblia nzima hakuna Mungu ajampenda mtu kwa sababu uto angalia Mungu ametupenda kwa sababu Mungu anatupenda tu mm. kwa bure tu kwa sababu hakutegemea chochote kutoka kwa mwanadamu yeah. 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 ali... bure. bure tu anakuambia anakuambia mm. aliniwafia hata kabla a, alitupenda bado tu, tungali wenye zambi mm. yeah. bado na zambi anakupenda na, ma, na zambi zako zote kwa hiyo ategemei chochote kutoka kwako yeah. kwa hiyo ukitaka kumsaidia mtu Mm. msaidie mtu bila kutegemea chochote ndio ni kama vile unavyopanda mfano mwepesi wanakuambia unapo panda nani marai nani uh, tuseme mahindi mm. 
umeweka mahindi pale ukipanda ile mbegu pale sasa ukitegemea ile mbegu upate upate nani chochote kutoka ile mbegu utatoa mbegu utotoa hata maile mahindi kwa hiyo unapomsaidia mtu hmm. mategemeo yako awe kwa Mungu kwa sababu utayapata juu utapata mahindi mengi kwa juu kwa hiyo utaweza ukamsaidia huyo Mungu anapitisha kwa sister hapa yeye mwenyewe ndo anakuja kukusaidia wewe unaweza kunisaidia mimi lakini kwa sababu kwa kunisaidia mimi ile faida yako utaiona kwa mtu mwingine hapo mm-hmm. hapo nataka niongezee hapo mm-hmm. kwa nye, aliposema kwamba eh, Mungu anaweza kapitisha riski yako kwa mtu mwingine ili ifike kwako hiyo ni kweli na ndo hapo panakuja eh, fundisho kwamba vijana tuwe na heshima na watu ukiheshimu watu na imani kuna mambo mengi kuna vitu vingi utafaidika ama uta receive katika maisha yako kwa sababu um, kama wewe unyeheshimu sizani kama kuna kitu naweza nikakupatia nika, nika ama nikatukafanya yani kitu fulani Mungu anaweza kaniinua mimi ili nikusaidie hasa wewe unyeheshimu mimi nafikiri hiyo riski yako itakuwa ngumu kukufikia kwa hiyo uh, vijana kama vijana cha muhimu tuwe na heshima na watu wote tuishi vizuri na watu wote yani tuonyeshe uh, ile sifa zetu eh sifa zetu sifa kwenye sifa kuna mambo mengi kuna hiyo uh, sifa za kuna heshima heshima pia ni moja kati ya sifa binadamu heshima uh, kazi yani unatuonyesha talent yako hiyo ni uh, moja wapo kati ya sifa za binadamu na vijana kama vijana tunahitajika tuwe na hicho kitu na isi kuna mambo mengi kuna vitu vingi tutapata katika maisha yetu na maisha yetu atakuwa very smooth ni kweli na nadhani bado unatufuatilia hapo ni kwamba tu kijana tusiwe na mambo ya kupendelea hmm. ini vijana pia tv tunakukumbusha tu kijana kama kijana usiwe na mambo ya kupendelea hmm. because one ujue nani atakusaidia kesho ujui nani atakuwa nani 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 wako kesho ujui kwa sababu hakuna anaijua kesho ajue kesho ya sisi wote wanadamu ni Mungu peke yake yeah, kwa unakuta leo unamdharau mtu fulani labda kesho atakuja kuwa mamko wako unakuta leo unamdharau mtu fulani labda kesho atakuja kuwa mama mkwe wako yeah. unakuta leo unamdharau kijana kesho anakuja kuwa mme wako au mke wako For sure. kwa vizuri sana ni kuzitengeneza njia zetu ujanani kuna watu watu wazima sasa hivi wana mafamilia familia zao aziendi mbele kwa sababu ya makosa walioifanyia aga ujanani mm. lakini wao wanasahau kwamba ujanani alifanya nini anasahau alifanya vitu vibaya sana ujanani akazaa kwa na familia sasa familia yake inakuwa ni ya mabalaa matatizo kila siku anasahau kwamba ujanani alifanya nini yeah. kwa ni vizuri sana kutengeneza njia zetu kutengeneza kila kitu pale tunapokuwa vijana kwa sababu ule ujana wetu ndio mwanga wa uzee wetu kama maisha yetu hatujayotengeneza vizuri ujanani uzee itakuwa ni maumivu matupu kabisa naelewa kwa hivi tunaenda kwenye kipindi chengine tunaenda tunataka tujue sasa faida tujue um, uh, manufaa ya ile kitu kwamba tunasema okay kijana una style uwe hivi una style uwe hivi una style uwe hivi kwa huku huku mwishoni kijana faida za hivyo ni nini yeah, kwa haraka haraka yes. eh? yes. kwa haraka haraka ni kwamba faida za fast utaanza kuzipata Yeah. Ukiwa nafanya kitu kama wewe kwa ndani. Cha kwanza uh, uta, uta, utakuwa naheshimika nyumbani kwenu. Uh, watahitaji msaada kutoka kwa utakuwa naombwa. Utakuwa naombwa na yeah. ni raha kwa sababu wamekuamini. Wamekuamini. Hizo ni faida za za, yeah. za kuaminika. Za kuaminika. Yeah. Mm. Kwa sababu ndo asili ya ndo sifa kubwa ya Mungu. Mm. Okay. Kuombwa ni raha kuomba. Eh, eh, Tumemwamini kwamba tukimuomba atatupa. <laughs> na ndio maana tunamuomba. Ndio sifa kubwa yake ya Mungu mm. ni kuomba. Kwa hiyo hiyo ukipata hiyo sifa. Uko nafasi yani, 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 una, 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 Man. Yani, maisha yanakuwa easy na maisha yanakuwa less stress, unakuwa uko free. Mm. Kwa hiyo hizo ni faida ambazo mtu unazipata. Una Sijui kama na zingine faida kadha wa kadha mtu. Ukiwa bla bla hawatakuomba ushauri. Uombwe. Hawatakuomba ushauri ukiwa bla bla. Na, na ndio vijana pa TV tumesimamia hapo <laughs> ku, kutoa <laughs> hizi <easy> doses. Ndio. <laughs> 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 Eti doses. Mm. 
Yeah, hiyo ni kweli kama aliposema nafikiri hiyo ni pointi kubwa sana mm-hmm. kwamba ukiwa umeaminika utakuwa mtu ambaye unaitegemeka. Yaani ah, kuna mtu anaweza akasema ah ah eti fulani naweza nikafanya hiki kitu mi mwenyewe ah ah anapenda na wewe uwepo yani unakuna shirikisho kwa vitu fulani kwa sababu e, wana kuamini ushaona kwenye vikao kuna sehemu kupanaweza paka kikao nasema hii kikao hatuwezi tukakianza bila fulani kuwepo mm. kwa nini wanamtegemea wana imani akikuwepo uwepo wake kwenye ile kile kikao uwepo wa Mr. G kwenye kikao chetu ni lazima patakuwa suluhisho kwa hiyo kijana kama kijana ni mtu ambaye anatajika au anaaminika kwa sababu kama tulivyosema mwanzo kuna mambo mengi atafaidika na ndo haya tunayosema kwamba uh, watu watamwa wakishamwamini kuna hii uligusia uh, kuombwa kuombwa utakuwa una, una hombo yani utakuwa boss kiufupi utakuwa boss you a boss vijana boss sio mpaka we na ela kuna watu ni matajiri kwa akili vijana kwa kuna mtu unaweza ukajisikia kuwa free kwenda kumwambia vitu unavyopitia mm. ili akushauri kwanza atakuwa ni mtu wa hekima, heshima, ana, anajiamini, anajielewa, yeah, sure. anajisimamia mwenyewe kwa sababu kijana usipojisimamia mi siwezi kuja. Uta, utakujaje? Siwezi ya. Eh? Kwa anakuwa ni mtu fi, gani? Fix ame, your life. Yes, ame, ame, ame fix my <laughs> yeah, ame fix njia zake. Yeah, kwa man. unakuwa na ile moyo ya kujiwa. Na hata mtu ukijiwa sana inakuwa iko blessing, unaelewa? Ni mm. baraka. Mtu anakujia like adi unajua nimepata ni nimepata ni oh utafanya hivi 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 na the way unaongea ku control namna nadhani tunaiongeleaaga sana kwa vijana po tv ku control namna ya kuongea jinsi gani unaongea mm-hmm. mtu tu unakuta tu mtu amerizika tu na ushauri oh, anarizika mm-hmm. kwa vijana tu wae sisi yeah Uwe man sisi kama sisi hiyo ah, ni point yes. kubwa sana sisi kama sisi yeah. yani tuji control katika engo zote katika kuongea kuongea kuna kuna baraka pia katika kuongea kwa sababu kuna laana na baraka kwa hiyo tu vijana tu tunajua jinsi ya kuongea eh maana kuna vijana kama alivyosema alivyogusia pale mwanzo kwamba tunakuwa tufikirii kwamba tutakufa unaweza ukafa kwa umri wote ule kutokana unajua kitu kingine nataka nigusie vijana uh, tunakufa haraka kwa nini mi sio Mungu lakini uh, naweza nika nikatoa nika sababu moja wapo ambayo inasababisha kwa sababu vijana tunakuwa na ile kujiamini sana ukijiamini sana kuna dharau inatokea ndio hiyo tuliongelea hiyo kwamba mtu unakuwa kijana afu unakuwa unaona wale wakubwa kwamba hawezi tena kukushauri na hapo ndo panatokea bala sasa bala zinatokea hapo hapo unaambiwa bwana au vi au wazee walikuwa kama wewe walikuwa na umri kama wa kwako kwa hiyo kuna vitu waliviona kwa watu wengine walifanya hivyo kama ulivyofanya wewe na mabaya akawatokea kwa hiyo wanakuwa hawapendi na wewe pitie zile njia wanakuwa na kutadharisha no huko nako kwenda siko tunajua kijana kama kijana anakuwa na furaha kufanya hivi vitu unavyovifanya lakini mwisho wake sio pazuri kwa hiyo change hivi ukiwa na ile jeuri sasa ile kuto uh, kutokusikiliza unavyoambiwa yani zile jeuri zimekuwa nyi... kujamini kumekuwa kwingi kwamba mimi ni mimi. Ah, mimi ni mimi you, you can tell me anything i know everything i'm 19 i'm 19 i'm 18 umzee ukinizingua hapa mimi nitahama hapa na nitahama nina nguvu nina nguvu nitafanya kazi nitakuwa na my own house my own car okay i'm good man No that's too wrong. That's too wrong. Inabidi vijana tuwe wasikilivu na tuwe watu wa kujua kuongea. Kwa sababu katika kuongea ndo itasababisha mtu fulani akupenda au kuchukie. Katika tu maneno, mazungumzo. Kwa hiyo tu tunajua jinsi ya kuongea. Yeah, kuna vijana vijana wengine utakuta ni kijana poa tu lakini anaongea tu na zarao. Mm-hmm. Kwa sababu anajiona tu mimi ni kijana. Yeah. Ah, bwana. Yeah. 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 Yani anakuwa na, na jeuri fulani tu mm. kwa sababu ya ni kijana. Na hiyo yeah. ndio inafanya si vijana tu nakufa mapema yeah. kwa sababu ah uh, usiona kama andiko asimaga eti yeah, kwa kitabu eti we, 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 una, na wana uh, hata kwenye biblia nasimaga kwamba mheshimu mm. babako na mamako ili siku zako ziwe 
nyinyi okay. kumekuwa nyepesi ili ziwe ndogo eh? ni kutukuheshimu tu yani ni vyepesi eh? very easy ni kuzarau tu ni kuzarau tu unapungua tu na uta dead fast utakufa haraka utakufa haraka kwa kuzarau sio kwamba babaku yule aliyekuzaa ama aliye a... sio sio yeye tu eh? hata zarau hata wengine tu majirani uone kitakacho kutokea utakufa faster kwa hiyo na hata ile imani na wewe watu kwa nayo watu kwa nayo so hata wewe umesoma mm. na ma degree mia na mamia lakini ukiwa na hiyo darau ume Uta. destroy everything yeah. yani wewe ukiachukulia soda unakuchukulia kisoda kisoda wewe unasikia soda na kuja kisoda unaona kwa hiyo utatupu haraka kwa hiyo kwa hiyo hata tunasoma wote tuna ma degree yetu tuna nini lakini ukiwa na zarau ndugu yangu ufiki popote na utakufa mapema kwa sababu unasarau watu Mungu aliyowaumba kwa mfano wake ndio ni kweli na hii ni vijana power tv um, tunaenda kufika ukingoni kwenye mada yetu nadhani umefurahi sana kuwa pamoja nasi usisahau tu kusubscribe ku like ku share na ku comment tafadhali sema neno lolote hapo chini mtazamaji tutafurahi sana mm. na tutaendelea mm pamoja na wenzangu watatu tupo sita lakini leo tunakupenda leo kesho na hata milele asante <laughs> <laughs> right, have a nice day yo vijana power